Is het kamer meisje afgesproken? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Oh, 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 oh. Gooi mij over een stoel, Maria. En kleed me uit. Klokjes. Dank je, Maria. Je kunt gaan. Wat doe jij in mijn slaapkamer? Pim. Kom naar beneden, gekke jongen. Mama is niet boos. Kijk eens wat ik heb gevonden, kinderen. Een jongetje. Hij hey, is stil maar. Heeft Pim in zijn glaasje water gedoe sleutel. Alsjeblieft, meneer. Wat stink je lekker? Je ruikt heerlijk. Dat is het, uh, dat is het parfum van Evet.
Nu moet je maar weer eens naar huis gaan, Pim. Maar de puzzel is nog niet klaar. Ik weet dat je moeder niet gauw ongerust is, maar toch. Ik wil niet dat ze... Alleen nog de motor. Kom, vooruit. Dag, Pim. Hier. Wacht maar totdat ik achter ben. Dan staat hier een glimmende motor in plaats van een fiets. 
18. Kijk, deze. Suzuki 380 GT. En jij mag het erop. Ik er. Waarom is het hier? Stel je voor, Pim. 380 cc. Ja. Maar eerst 15 word je. Dan krijg je mijn fiets voor je verjaardag. Dank je wel, Gino. Wauw. Pimmy, <laughs> smeerlap. Hier, bij mij. De jongen moet hem mis hebben. Etienne. Je was toch jaren gisteren? Morgen. Vijftien. Ah, ben jij er al, Etienne? Je weet. Hier. Van mij. Een jongen moet hem mee hebben. Wat zeg jij dan? Dank je wel, Etienne. Goedenavond. Maak straks maar een blik sardine open. Hm? Ik zie wel. Ja, please. Braaf zijn, de deuren sluiten. Je bent een grote jongen. Kom, morgen zijn we terug. Dank je wel, Etienne.
Ik eh. Dag Ikke. Moet je je glas niet meer op Pim? Het laatste nieuws. Het laatste nieuws van leer gisteren. Je baas brengt mijn moeder helemaal naar ergens bij reis. Festival de la Cordue. Ze blijft slapen in een hotel. Zit de kat op het spekbind? Mijn moeder moet die dikke niet. Ze wil alleen zijn auto. Zwijgen is groot, Pim. En daarom hebben wij het hier zo breed. Mama, mag Pim hier slapen? Mag het alsjeblieft? Het is goed. Je moet s'nachts niet alleen in een leeg huis slapen. Je mag met mij in bed slapen. Uh, het is zomer. We slapen buiten in de duin. In de tent, Pim en ik. Hm? Van moeder gekregen. Van mijn baas. <laughs> Leuk. Nu hebben we allebei zo'n mes. Morgen ben ik jarig. Niemand hoeft iets te weten, Pimmy. Dat is iets van ons.
Ipe pip. Hurra. Ipe pip. Hurra. Ipe pip pip pip. Hurra. Por ir ver algo. Potloze. Dank je Sabrina. Nu zie je dat ik nog niet. Hebben jullie eigenlijk een beetje kunnen slapen in die tent? Mm -hmm. Moeten we vaker doen? Mama zou ze frietjes gemaakt hebben. Natuurlijk, dat doet ze toch altijd. Mag ik u mee naar Tante Jeanette? Nee, dat gaat niet. Toch een heel ander publiek, hè? Die Fransen. Nou, een beetje liggen. Jij wil zeker ook geen zoen van mij. Hij je bakken? Zal ik je... Uh... Als ze goed kennen, zal ik het eens voordoen. Pim? Ja? Dommer. Ik gebruik nu plakstift. Dat is echt veel netter. De motor. Dat op je woorden, hè, man. Waar denk je aan? Ik ben vrij de tent mee te brengen.
Inke. Dag, Inke. Wil je een glas limonade of pink? We gaan rijden, Pim en ik. Kom. Niet op de rijweg. Nee, moeder. Nu wel. Ja, ik moet nog weg. Waarin? De pannen. Mag ik mee? Nee. Waarom? Waarom? We doen toch alles samen? De volgende keer zullen we samen gaan, oké? Okay? Beloofd? Ja, tuurlijk. Hé, hey, kom! Gino had pech met zijn motor. Etienne, kan jij niet? Ja, natuurlijk. Wat is er aan? Ah, wel, het is uh, de carburator. De carburator? Die is pas vervangen. Ik zal eens gaan zien. Is Gino thuis? Ja, uh, nee. Het is niet nodig, niet gaan. Maar jawel, dat is maar een klein... Het is niet nodig! Gino kan dat alleen. Pim, wat heb jij toch tegen Etienne? Ondankbaar nest. Goed. Kom je zaterdag halen voor dat coördinade. Je weet. Kom straks naar de Texas. Tegen elf. Dan zijn we wel terug. Tada. Tada.
Ik. Uh... Dag jongen. Knop van mijn jurk. Gino is naar Duinkerken. Waarom zoekt hij zich geen lief dat minder ver weg woont? Ze wou gaan dansen. In de pannen. Ze heet Françoise. Wil je een glas limonade op hem? Het is oranje. Gino en dansen. Kleine kinderen worden groot. Of moet ik de witte open doen? Er zit geen prik meer op de oranje. Hij brengt daar binnenkort misschien eens mee. Françoise. Françoise. En ze heeft witte sandalen. Motor. Oui, oui. Stel je niet zo aan, Sabrina. No, 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 no. Ook tweedehands kost zo'n motor een bom geld. En het spaarpotje van een jongen op leercontract is gauw leeg. Moeder zal wel werken. Ach ja, het is altijd al Gino's droom geweest. En je kan op veel dingen besparen. Suikerzakjes. Moeder. <laughs> en dat vertel ik alleen maar aan jou, Pim. Die haal ik van de gebruikte bladen uit de cafetaria. Zelf mag ik geen suiker hebben van de dokter, maar... Uh... Moeder! Zo gooien ze weg, die zakjes. Ook als ze nog dicht zitten. Pim wil wel een boterham. Heb Pim? En gisteren is uh, Gino voor het eerst... In, de, in het wegrestaurant gaan werken. Op vrijdagavond en op zondag heel de dag. Dat betaalt niet slecht. Hij doet het heel goed in de garage, zegt Etienne. Hij leert snel onze Gino. En als er iets mankeert aan de motor, dan, uh, dan kan hij dat allemaal zelf. Een jongen met handen aan zijn lijf. Gino maakt het laat. Maar wat wil je? 18 en, en dat meisje wilde gaan dansen. De krantenjong gaat maar weer. Ja. En ik kan maar eens naar mijn bed. Ik ben de laatste tijd zo moe. Wil je niet iets drinken? Je gaat naar de Texas. Ja. Van huis, Pim? Je moeder is er nog niet. Krantje weggebracht. Nog altijd even gek, Marcella. Waar moest je moeder optreden vanavond? Ergens ver weg zeker? De pannen. Hij mag vanaf nu de gelezen kranten bij mij brengen. Zo'n flinke jongen. Wat ga je drinken, vent? En, heb je nog geen lief? Grenadine. Oh la la, het is een grenadine. Dat is er dan zeker zo eentje van over de grens. Nee, nee, nee. Hij weet het nog niet. Hé, hey, jongen. Zo, kijk jij niet naar de meisjes. Zeg het maar hoor, wie van ons twee zou je wel zien zitten? <lacht> zeg het maar. Blader jij maar een beetje in de libel. Of teken nog wat. Stil water. Tant de la neige, tu ne viendras pas ce soir. Oké, 
zal u straks ook eens kijken. Vooruit, Pip. Wie heb je nog niet getekend? Mij? Hij heeft mij nog niet getekend. Dat is veel te moeilijk. Je bent te mooi. Veel volk in de Oh la la. Niet doen. Hier, een beestje voor een grote vent. Mag van je moeder. De... Ze... Wat maar. Gino. Ik zeg het tegen je moeder. Nee, zo is niet goed. Je moet er voor met z'n tweeën zijn. Kom. Veel te verlegen. Dus, uh, wacht hoor. Wat teach me, person? 
Dankjewel, Pim. Zeg, hoe heet dat Frans meisje ook alweer? Chinos vriendinnetje. Ik weet het niet. Maar misschien brengt hij haar wel eens mee als het weer kermis is. Etienne zegt dat het zo'n knappe is. Zeg, jongen, ga je weer heel de avond zitten tekenen? Normale jongens van jouw leeftijd gaan met vrienden uit. Of met een meisje. <lacht> oh la la. <lacht> Normale vrouwen van jouw leeftijd gaan niet meer uit. Ja, het water zit al in die prijs. En ook de elektriciteit en de verwarming. En de bel. Er heeft iemand gebeld. Ik heb niks. Ja, zeker. Ogenblikje. Niemand hoor. Hier, neem er ook eentje. Uh, dank u, ik rook niet. Heel verstandig. Heb je ooit nog iets van die zigeuner gehoord die hier huurde? Zoltan? Nee. Op een dag was hij weg. Weggevlogen als een vogel. Mee met de kermis. Dat is het geluk, kindje. Het noorden in de zomer en het zuiden in de winter. Venetië, Parijs, Pireus, Lima, oh, Capri. Vreemde landen en volken. Doen wat je wil. Geen zorgen. Geen kinderen. De kamer is wel oké. Okay. Waar is Pim eigenlijk? Weg. Hij heeft niks gezegd. Hm. Is hij thuis ook zo stil? Vind je hem stil? Ja. Denk maar niet dat ik zijn stem vaak hoor. Die jongen leeft in een andere wereld. Ik moet zelf ook maar raden aan zijn gedachten. Tekenen, tekenen dat wel, maar... Ik krijg ze bijna nooit te zien, zijn tekeningen. 
Soms maak ik me zorgen, weet je dat, Sabrina? Ik heb maar één zoon. Pim is een dromer. Zeg maar tegen... Hoe heet ze? Uh, Françoise. Maar het is nog niet zeker of ze wel... Nou ja. Zeg dan maar dat jij de kamer oké okay vond. Maar waarom komt ze eigenlijk niet zelf? Um... Verlegen. Wat voor werk zoekt zij eigenlijk hier in de buurt? Er is hier toch al net zo min werk als in het noorden van Frankrijk zeker. Ah ja, en geen visite op de kamer. Zeg dat maar alvast tegen die broer van je. Spreek dat meisje Nederlands. Voilà. Zelfs dat weet je niet. Veel rust te zeggen, de dokter. Geef Pim eens een glaasje. Goed dat ik nog een dochter heb nu Gino de deur uit is. Het huis wordt er alleen wel groter van. Wij wonen nu bij haar in. We doen allebei iets in een, uh, in een restaurant in Duinkerken. Borden wassen, vloeren vegen, ik weet het niet. Hij is niet eens naar het ziekenhuis gekomen. Ah, Gino houdt niet van ziekenhuizen. Goed, ik ga maar weer. Zet je in. Wat denkt die vetzak wel? In het hotel in Rijssel heb ik hem een pleziertje gegund. Ik was goed gemutst. En bij die ene keer moest het blijven. Maar op de, op de terugweg van Dankerken heeft hij zijn auto geparkeerd op de picknickplaats. Meneer kon zijn handen niet thuis houden. Ik heb hem gebeten. Kom binnen, ma. Straks wat je kou. Ja. Mirza, Mirza, Wees zoek 
musique de musique en pion. Sultan. Daar ben je dan. Ga bent die wette. Schoon wieder. Pim toont je de kamer. Ja, ja, heel goed, heel goed. Houd toch van mij. Maar kent u ook de juiste titel van volgend? Je kleren zal hier moeten hangen, een dag. Natuurlijk, de boerin is het dan. Maar misschien kent u niet de titel van volgend operette aria. Een grootje vorden. Geen honderd. Ik ben al zestien. Met een nieuwe reeks grote uitzendingen. En in deze grote uitzendingen... Heb je Zoltan een schone handdoek gegeven? Een handdoek, ik denk het wel, ja. We kunnen het geld goed gebruiken. En hij heeft de camera al een keer eerder gehuurd. Hij was een jongen toen. Nu is hij een man. Het stomme bordje bij de deur mag dus eindelijk weg. De kamer is verhuurd, François. Drink je nog altijd rode wijn? Zoltan. Pim. Pimetje. Ik weet nog. Pimetje. Zal ik een deuntje spelen voor de heren? Een balsje. Waar was jij de hele nacht? Hey, boeven. Die kleine spitsboeven. Jullie, uh, jullie smeren wel een boterham? Hm? Er is nog een confituur.
Ik doe de boel wel. Vrijdag. Steppen. Koest. Hij komt terug. Dag, Pim. Werkt je moeder vandaag? Of zit ze weer bij die zigeuner? Hm. Ze wet. Wat ga je drinken, jongen? Grenadine? Het is weer zo'n Roemeen, zeker. Nee, het is een Bulgaar. Een gelukzoeker. Grenadine. En waarom slaapt die kermisklant niet in de caravan bij de botsauto's? Ach, kom, Pim weet dat toch ook allemaal niet. Hé, hey, jongen, hier. Dat is van het huis. En als de kermis weggaat, wil hij dan blijven? Liever een dikke auto dan een dikke vent, Julia. Het leven is al zo kort. En nu hou je je mond. Ooit avond, spaghetti. Dan moet jij meer dan ik. Vanillevla als dessert. Een dessert? Ja, een dessert. De kermis van Keuren, dat zou je zien moeten. Je met je ogen zou je niet geloven. Zo groot die kermis. Altijd werken. Dat doen we morgen, jongen. Jullie zijn mijn publiek. Kino. Ja. Oké, okay, wat is het? Sabrina. Sabrina die heeft het zwaar van je te pakken. Werk ik aan alles. Het is helemaal weg van je. Dat weet je zelf ook best. Hè?
Je wordt straks 17, Pimi. 17. Je moet. We moeten allebei. Een mens moet keuzes maken. Ik zal u over Françoise vertellen. Ik kunnen toch vrienden blijven. We waren kinderen. Jongens. Het was een spel. Stel je daar iets voor. Jij en ons Sabrina. Dat zou toch fantastisch zijn? Ik blijf er niet lang bezig. En als het weer kermis is in Keulen, dan gaat Zoltan mij geen te meer. Doe je die zigeuner? Je bent mooi als je jaloers bent. Wie is hier niet jaloers? Hé. Hey. Ik toch niet dat ik ooit verliefd op je was. Breng mij zijn glaasje, Pim. Nee, 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 nee. Een wentje. Een wentje. Rouge l'amour. Sultan, zo chic. Ja, steppen. Wentje, Sultan. Dank je, Pimetje. Dankjewel. Pimmetje, tot straks. Tot straks. Daar. Ja, gekke jongen.
Ik heb hier heel de middag op de bank liggen slapen en hij is net wakker. Dat hoef je me niet te vertellen. Ik woon hier. Dat is voor jou. Je kan vannacht in Gino's slaapkamer slapen. Hm? En morgen. En overmorgen. Super koud, Sabrina. Ik had toch niet zomaar bij ons gewonnen? Hij is er altijd kind aan huis geweest. Ja, dat heb ik gemerkt. Dat vond jij vast heel vervelend. Dat was toen. Pimetje heeft de weg teruggewonnen. Zolang die kermis kwam bij ze inwonen, hebben we hem nauwelijks gezien. En weet je dat Pim en Gino samen Hij hebben... blijft hier. Die jongen heeft nooit echt een thuis gehad. Fijne moeder. Come with the wind. Yvette. Zelfs je vader was niet veilig voor die slet. Dat rijdt. Yvette Mimosa. Met haar maniertjes, met haar accordeon. Die bleekneus dacht dat ze iedere vent kon krijgen. De ene ging, de andere kwam. Mis Bultuurig, Mis Camping. Nog steeds. Oh, mijn mooie Stefano. Heb je niet een foto, moeder? Elke vrouw heeft een foto van haar. Je moet me niet altijd van die vragen stellen. Ik moet eens naar mijn nieren laten kijken. Ik mag toch op zijn minst wel weten hoe mijn vader er heeft uitgezien. Sabrina, ik, ik heb... Ik, ik kan... En leeft hij nog, om nog maar iets te zeggen? Of weet mama het weer niet? Nee, ik weet het niet. En ik laat me niet door jou afbekken, begreep? Ik was vroeger handiger. Het 
Zal ik deze zetten? Waar ga je heen? Er is geen. Gewoon een frisse neus halen. Trek een jas aan. Het is zomer, moeder. Maar het lijkt wel herfst. Ik ga even langs de slager. Wie zegt dat ik terugkom? Een half pond mager spek, Sabrina. Waar ga je heen dan? Wat zoek je? Zal ik helpen? Moeder? Hey. Moeder.
Let's see. Waar is François? Voelde zich niet zo lekker. Wat een trut. Moet je nog water? Graag. Ik vraag Tom en Colonie. Mevrouw de Smet zei dat er nog spullen van je moeder liggen. En vroeg wat ze daar nu mee moet doen. Weggooien. Je smeert wel een boterham. Misschien krijg ik straks iets mee. Wat weer. Kan ik binnenkomen? Kost meer zaak. Kost. Wat weer. Zie dat wel. Die zuster is er niet. Op maandag, dinsdag, gewoon Over jou. Hier. Wil je wat drinken? Een biertje. Niet maar tijdelijk. Dat weet je. Tijdelijk. Wat wil je van? Gewacht. Ik 
Niet zo hier, ik blijf hier. Ik er een knoop in. Dat je niet vergeet. Do 